нашему эфиру присоединяется Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала «Автор Empire. Ольга Владимировна, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Я так понимаю, что сейчас э, мигранты, боевые мигранты, раньше они были трудовые, сейчас боевые, это основной источник э, после того, как зеки в России закончились или заканчиваются. И я так понимаю, что тут какой-то такой, знаете, замкнутый круг. Э, хочешь получить гражданство, э, будь добр, э, подпиши контракт. Или же с другой стороны получил гражданство, становись на учет, а это уже, так сказать, сказать, потенциальное пушечное мясо. Как вы считаете, насколько эта проблема сейчас для России вот приобрела такие масштабы массовые? Ну, достаточно большие мы видим масштабы. Причем, действительно, это не только трудовые мигранты, это и студенты, это на самом деле вербовка идет и в самых и в самих странах. Если это страны достаточно бедные, да, такие истории мы видим. И в Шри-Ланке такие истории становятся известными по Пакистану. Обычно они становятся известными, когда, собственно, те люди, которых завербовали, часто они по-русски-то не очень хорошо говорят, попадают на войну и оказывается, ну как, собственно, это и с трудовыми мигрантами. Им же сначала обещают, что они это будут в каких-то обеспечивающих подразделениях. Да, там что-нибудь строить или еще что-нибудь делать там, где, собственно, жизни ничего не угрожает. А когда они оказываются на передовой, вот тут они понимают, что их обманули и начинают пытаться выйти на связь со своими посольствами. Кстати говоря, вот эта схема вербовки мне даже напоминает не столько схему с вагнеровцами, сколько вот в бедных странах Продажа органов примерно так же идет, когда обещают, говорят, ну а зачем тебе вторая почка? Собственно, люди и с одной почкой живут, а потом человек остается инвалидом на всю жизнь. Вот примерно так же работают российские вербовщики. Ну, а с другой стороны, я так понимаю, что есть а, некоторые страны, где а, более активно идет эта вербовка. Вот сейчас мы видим уже, что, вот, например, из Индии... А, там какая-то другая ситуация с этим, да? Ну, ведь Индия некоторым образом все-таки была в сфере, скажем так, политических интересов Путина, если не ошибаюсь. Там он искал каких-то, возможно, тоже для себя, но ну, если не о союзников, то понимание. Почему не останавливается перед тем, чтобы и оттуда вербовать людей? Либо сейчас для него ресурс, где брать, в принципе, уже не имеет значения. Но это же такие принципы работы чиновничьей машины. Да? Каждый отвечает за свое направление. Ему нужно поставить галочку. Ему нужно показать, что он эффективно работает. А, соответственно, показатель эффективной работы кого-то – это количество завербованных, отправленных на войну. И в этом смысле ему совершенно не нужно думать о каких-то там иных интересах, о том, что произойдет вза взаимоотношениях России и Индии на высшем уровне, что скажет Ранер на моде, когда он узнает, вообще говоря, те масштабы вербовки, которые происходят, и, собственно, как отреагирует уже высшее руководство Индии. Просто они об этом не думают, им нужно кого-то завербовать, они вербуют. Но я бы обратила ваше внимание и на другое. Да? Собственно, вот с одной стороны мы имеем очень много информации о такой вербовке, а с другой стороны... Путин настойчиво начинает говорить как бы о мире. Да? То есть он понимает, что ресурсы истощаются. И... К чему эти вот разговоры о мире? Мы уже, да, наверное, на протяжении, ну, наверное, с во времен швейцарского саммита говорим об этих так называемых мирных инициативах Путина. Чего он за это время добился? Как вот вы считаете, насколько вот эти все потуги кремлевские о якобы миротвор миротворческих миссиях, к чему эти вот поездки Орбана с такими вот э, мирными в кавычках планами, они имеют какой-то выход? имеет какой-то эффект или это только такое да, знаете создание какого-то шума чтобы размыть э, инициативы украины мирные ну первая задача конечно это создание шума но проблема в том что все-таки и политическая ситуация э, она некоторым образом меняется да? как мы знаем прошел первый э, тур выборов э, во франции 
где больше всего голосов получила Марин Ле Пен, хотя она сейчас от Путина пытается отгородиться, но все равно какие-то подвижки, ну посмотрим еще, конечно, результаты, уже сегодня с утра должны быть результаты второго тура, посмотрим, что это нам дает. Тем не менее, они могут надеяться, по крайней мере, что ситуация будет несколько иная. Власть сменилась в Великобритании, и в этом смысле Путин считает, что ему надо немножко еще протянуть, а там, глядишь, и выборы в Америке, и, и, и ситуация начнет меняться, и его белый шум может уже превратиться из белого в шума во что-то более реальное. Он по-прежнему надеется, что ему удастся раскачать Европу, и ему удастся раскачать Штаты на то, чтобы все-таки речь пошла уже не только о визите Виктора Орбана, но и о каких-то настоящих переговорах. Кстати, я обращаю ваше внимание, что Орбан был вынужден констатировать, что позиции Москвы и Киева слишком сильно расходятся, поэтому говорить о каких-то возможных переговорах пока не представляется возможным. Простите за, за тавтологию. Тем не менее, я думаю, что Москва рассчитывает именно на политические изменения в разных странах. Немного мы отвлеклись от темы мигранта. Ольга Владимировна, вот смотрите, такая ситуация, как бы привычная в течение десятилетий была в России, что основным, так сказать, поставщиком дешевой рабочей силы была Центральная Азия, мигранты именно из Центральной Азии. Учитывая нынешнюю ситуацию о том, о том что поедешь в Россию, можешь потенциально попасть в какой-то штурмовой мясной батальон, казалось бы, должна отпугивать, уменьшать этот приток мигрантов из Центральной Азии. Но вот исправьте, если я ошибаюсь, поток мигрантов из Центральной Азии в России не уменьшается. Или все-таки есть какое-то влияние, есть какой-то страх, что можно попасть на войну, просто переехав в Россию и, так сказать, захотев стать гражданином России? Давайте не будем забывать, в каких условиях люди едут в Россию. Да, они уезжают из одного диктаторского режима в другой диктаторский режим. Они же уезжают не из свободной страны, они же уезжают из страны, где очень не просто бедность, да, но еще и тоже абсолютное отсутствие гражданских прав. Поэтому вот этого болевого порога, я бы так сказала, у них нет, потому что, собственно, из там, условного Таджикистана, ну а, а куда ехать? Да, до Европы можно и не доехать. Хотя, конечно, есть люди, которые доезжают и до более благополучных стран. Поэтому, соответственно, конечно, вот эта внезапная история, когда ты можешь просто оказаться на войне, она немного поток уменьшила. Но я хочу обратить внимание, что, тем не менее, среди уехавших дальше, есть люди, которые готовы воевать и на стороне добра, на стороне Украины. Потому что многие из тех, кто борется со, со своими тоталитарными режимами в Центральной Азии, они прекрасно понимают, что пока Путин сидит у власти, пока Путин в Кремле, их страны тоже не изменятся. Что это такая, ну, знаете, что ли, паук, который сидит в центре паутины, и пока его не убрать из этой паутины, эту паутину до конца разрушить не удастся. И в этом смысле опасность состоит в том, что действительно Москва сегодня поддерживает не только тоталитарные режимы в Центральной Азии, в Северной Корее, но даже и где-нибудь в далекой Венесуэле они также вкладывают ресурсы для того, чтобы диктаторы оставались у власти. То есть это целый диктаторский интернационал, я бы сказала. Ну и раз уже заговорили о диктаторском интернационале, после визита Путина в Северную Корею заговорили о том, что, возможно, будет а, приезд а, в Россию северокорейских военных. Это какое-то сотрудничество? Это можно рассматривать как тоже таких а, своеобразных военных мигрантов из а, а, КНДР в Россию? Я бы сказала командировочных, потому что это, конечно, сотрудничество на государственном уровне. Это, конечно, не случайные люди. Все корейцы, которые приезжают, они приезжают только по заданию партии правительства и никак иначе. Поэтому если сотрудничество Москвы и Пхеньяна дойдет до того, что будут уже и войска задействованы, то, конечно, северокорейские военные появятся не только в Москве, но и на театре боевых действий. И, к сожалению, к этому нужно быть готовыми. 
Для Путина, ну, понятно, зачем это нужно. А Ким Чен Ыну это зачем? Ну, он же диктатор. Соответственно, если ему хочется что-то сделать, он это делает. Если ему... Ведь смотрите, Путин же приехал в Пхеньян. Вообще это же такое достижение, такого никогда не было. Понятное дело, что просто Путину некуда ездить. Вот он туда и потащился, да? Но для Ким Чен Ын это, это же вообще событие. Поэтому за это можно заплатить и вполне жизнями своих людей, которых он, как каждый диктатор, не считает чем-то важным. Я бы вот еще такого аспекта хотел коснуться по поводу мигрантов, что Кремль не только их как пушечное мясо использует, но и вот были доклады разведчиков европейских, что... Люди, которые да, на, на постоянное место жительства в Европу едут, они могут стать таким каким тупым орудием да, в руках Кремля, которые даже могут не знать заказчика, могут участвовать в какой-то мелкой пакости или даже в каком-то крупном теракте, получить деньги через интернет и совершить этот теракт, в принципе, и даже не зная о том, что они э, играют на руку Москве. Те же мигранты, которые сейчас э, толпятся на польской границе, на границе белорусской, э, белорусской с, с Польшей. Я хотел такой момент... Э, выяснить, вот как вы считаете, они же абсолютно бесправные, то есть правовая защита этих людей, даже, возможно, некому сказать о том, что они их могут использовать просто вот в темную, в тупую, вот таким вот образом. Как вы вот смотрите вот на эту ситуацию, что, в принципе, люди во многом даже не знают, что их используют? Мало того, люди зачастую платят деньги за то, что они попадают на эту границу. И, конечно, их используют как вот такое оружие, что называется, массового поражения. Я хочу напомнить, что некоторое время назад польский пограничник был убит на границе с помощью ножа, привязанного к палке, ну, просто потому что там забор на границе, и прямого столкновения произойти не может, да, сетчатый такой забор. Но вот можно было, оказывается, ткнуть и просто человека убить. Поэтому тут начинают действовать законы толпы. Да? То есть, по большому счету, даже, может быть, иногда не нужно и никаких заданий давать. Да? Просто при, привозят туда огромное количество людей, которые живут не человеч, в нечеловеческих условиях, и которые из-за этого готовы на все, только бы прорваться туда через границу. Им говорят, вы, главное, попадите на территорию. А там э, вам уже в любом случае вас э, поселят лагеря для беженцев. И они туда пытаются проломиться, не понимая вообще говоря, что они делают. Э, можно ли в таких условиях, да, в том числе и в темную, использовать людей для совершения терактов? Конечно, можно. И, собственно, э, можно даже это сделать таким образом, что человек э, вообще не будет понимать, что он делает, и вот тому примеру убийства пограничника. Но есть те, кто организует это. Организует это Москва, а Лукашенко способствует этому. И, собственно, обратите внимание, что происходит сейчас на польско-белорусской границе. Да, вот это начало блокировки этой границы с помощью уже белорусских, белорусской оппозиции, белорусских иммигрантов. Оно привело к тому, что останавливается поток э, э, товаров из Китая. И по большому счету это очень правильный шаг. И, возможно, именно Китай сможет эту ситуацию изменить. Я надеюсь, по крайней мере, что так и будет. Да. А, Ольга Владимировна, большое спасибо за то, что к нам присоединились. Вам всегда рады на Фридом. Напомню, Ольга Корносова, политический аналитик, главный редактор портала «Автор Empire, присоединилась к нашему эфиру. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.